নমস্কার আসাম প্রাইজর অন্তরঙ্গ আলাপ অনুষ্ঠানটি লয় মই মনিরূপা মিশ্রয় আপনার সকলকে আন্তরিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছো আজি আমি আপনার মাজলে লো এগারী প্রতিথ জখা কবি সাহিত্যিক তথা আরক্ষী বিভাগের শীর্ষ বিষয়া শ্রদ্ধার ডক্টর নন্দ সিং বরকলা মহোদয়ক নমস্কার আজি অন্তরঙ্গ আলাপ অনুষ্ঠানটি আপনার আন্তরিক স্বাগত মূর তরফর আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর এই অন্তরঙ্গ শব্দটা শুনার লগে মূর বুকুর মাজ একটা নতুন ধমনির সৃষ্টি হয় অন্তরঙ্গ মানে হৃদয়ের মণিকোঠত জিলিকি উঠে বিচিত্র মানুষের জীবনবোধ লোককলা লোকচেতনা মাতির লগত মূর জীবনের সম্পর্ক অতি নিবিড়ভাবে গড়ি তুলে আর মানে হয়ে পড়ো মাতি মানুষজন নদীর দরে বতিমান সুতির সুতর দরে এক নতুন জীবন এই অন্তরঙ্গতা অন্তরঙ্গ শব্দটির মানে তাহানিরপর বিভিন্ন সংঘাত প্রতিঘাত আঘাত তার মাজেও মানে মানুষের পৃথিবী এখন বিচারি এই অন্তরঙ্গর অন্তরঙ্গতা গড়ি তোলার চেষ্টা করে আছো অশেষ ধন্যবাদ স্যার আর এই যে অন্তরঙ্গ আলাপ অনুষ্ঠানটি স্যারপর অকল আমি নহয় সমগ্র বহুখিন কথা জানিব জানব আপনার সাহিত্য জীবনের পরিক্রমারপা আরম্ভ করে আপনার কর্মময় জীবনের বহুখিন কথা জানবলে পারি সমগ্রবাসী নিশ্চয় উপকৃত হব বলে আশা করছো সর্বপ্রথমে আমি আপনার জানিবলে বিচারি আপনার জন্ম আপনার শৈশব আর শিক্ষার কিছু কথা মূর জন্ম হয়েছিল নগাঁও জেলার শিখ বসতি প্রধান বরকলা গাঁত এই গাঁখন সাতটা জনগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয়ত আজি তারিখলে ঐক্য আর মিলনের একতার বাতের খোজকাহি আছে এই গাঁখন যেটা পুয়া সন্ধ্যা নামঘর ডবা কাঁর শব্দ শুনু গুরুদ্বার আড্ডাসর সুর শুনু বিভিন্ন নাম প্রসঙ্গ আইনাম বিয়ানাম শনিপুজি পোহা গরকীয় সভা পতা এই সকলব লোককলার মানবীয় মানব চেতনার দৃষ্টিভঙ্গির সুত গাঁখনে মোক মানুষের পৃথিবীল খোজকাহিবলে শক্তি দিছে মূর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় বরকুলা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ইয়ার পশ্চত মানে মূর দেউতার সম্বন্ধীয় এগারী বায়েকর ঘর অর্থাৎ লঙ্কা লঙ্কাত মানে হাইস্কুল শিক্ষা শেষ করে আর নগাঁও মহাবিদ্যালয়ের মানে দক্ষিণপাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী সমূহ পাস করে করার পিছন নগাঁও মহাবিদ্যালয়ের পর আমি শিক্ষা গ্রহণ করে গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর মানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লো গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর মানে আধুনিক গীত গীতত জাতীয় প্রেম আর ভবিষ্য চেতনা ডক্টর ভূপেন হাজরিকা জ্যোতিপ্রসাদ আগরলা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার গীতর বিশেষ উল্লেখনার মানে গবেষণার করো আর সেই গবেষণা মানে দুহাজার চৈধ্য সনের শাসর ফলে মানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করো হয় স্যার আসলে কি হয় প্রত্যেকজন মানুষের মাজতে শৈশবর কিছু স্মৃতি জড়িত হয়ে থাকে যাবর স্মৃতি হয়তো আমি বহুতখিন স্মৃতি পাহরি গলেও কিছু আমি পাহরি যাব নো বা গোটে জীবন আমার লগত সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে আপনার শৈশবর তেনা কিছু স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে নাকি যে সদায় আপনার প্রভাবিত করে রাখে মানে যেটা হাইস্কুল পর্যায়ত পড়ি আসিল লঙ্কার ভিতর এখন বৃহৎ বজার আর এই বজার খত রাতি অগ্নি সংযোগ হয়েছিল কোনোবাই অগ্নি সংযোগ করেছিল নে ইলেকট্রিকর শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নি সংযোগ হয়েছিল এই ঘটনাট বহু কেজন লোক আরক্ষীর লোক গ্রেপ্তার করে আনিছিল তার ভিতর এজন প্রত্যক্ষদর্শী লোকে এই অগ্নি সংযোগ কেন হয়েছিল আরক্ষী কোতে আরক্ষী তেওকে গ্রেপ্তার করলে আর সেই ঘটনাটে মোক বহু দুঃখ দিছিল ইয়ার পিছত মানে শৈশবর পর দেখি যে সামন্ত চরিত্র চিন্তার এসাম লোকে সমাজক শোষণ করা আর শোষণের বাতেরে নিজের উদর পূরণ করে নিজ চরিত্র চরিত্র করার দৃশ্যবো দেখি আর তারপরেই মানে মূর ভিতর একটা বিদ্যুৎ আরম্ভ হয়েছিল আর সেই বিদ্যুৎ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মই কলম হাতত তুলে লোক মানে খুব সরুপরাই লেখা মেলা করছো মানে মেট্রিক পাস করার পিছরপরাই মানে লেখা মেলা হাত উজান দিছো এই হাইস্কুলিয়া পর্যায়ে পাস করার পিছত যেটা মানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা বহু ঠিক তেতিয়াই দেখিছিল যে ভয়ঙ্কর এটা অসম আন্দোলন বিদেশী খেদা আন্দোলন আর এই বিদেশী খেদা আন্দোলনের গর্ভ দেখিছিল চৌদিশে মানুষ মরার এক প্রতিযোগিতা নগাঁও জেলার কচুয়া নেলি চেঙাজান এই এলেকাবিল নরমের যজ্ঞর যটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার মোক বহুত আঘাত দিছিল। 
মানু মানুর শত্রু কেন হব পে মানু মানুহৰ বৈরি কেন হব পে মানুহে মাতিক কেন নিশাত ভূমি করব পে মানুহে কেন দুর্যোধনক মাতিল টানি আনি অত্যাহার্যত এখন দুর্যোধনের সাম্রাজ্য বিচারি পে এই কথাবিল মোক খুব আঘাত দিছিল আর তেতিয়াই মই ভাবিছিল যে হিরণ্য কশিপুর মৃত্যু হব লাগিব দুর্যোধনের মৃত্যু হব লাগিব হব লাগিব মানে মৃত্যু কংস রাবণর হিটলারর আর সেই বাতেরে আহিব লাগিব মানুহৰ স্বর্গ মানুহৰ নরক গলির কেঁচা তেজত তিতা সেই দৃশ্যসজ্জার বুকুর পৰা মানুহক তুলি আনি মানুহৰ স্বর্গ এখনত প্রতিষ্ঠা করব নারে কেতিয়াও মানবতাবাদর বুদ্ধ দর্শনে অহিংসা দর্শনে কেউ মানুষ প্রভাবিত করব নয় এই গোটেই ঘটনাবিল মোক জুকাই থাকে আর সৌভাগ্যক্রমেই হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমে হোক মানে আরক্ষীত চাকরি পালো আর আরক্ষীর চাকরি পার মূর এই চাকরি জীবনের কাল সমূহ উগ্রপন্থীর কার্যকলাপর মাজত বিভিন্ন ধরনের অভিযানত মই নিজে নিমগ্ন হয়েছো কেট গুলির সন্মুখীন হয়েছো আর দেখি যে একু একুটা সফল জীবন সফল ডেকার জীবন গুলির আঘাতত মাতির ধারাশারী হয়ে গেছে আর তে ধারাশারী হওয়া মৃতদেহপুর যেটা চিকিৎসালয়ত অতি রুক্ষ হাতেরে কপালরপর নাভি বুকুর হয়ে নাভি পর্যন্ত অতি রুক্ষ হাতেরে কাটি তাক সিলাই করার সেই যে অতি হৃদয় বিদারক দৃশ্য মানে দেখি সেই দৃশ্যবিল মোক এখন বেলেগ ধরনের জগতলে লো যায় সেইখিন সময় মানুষ তো দুটা মানুষ হয়ে যাও ঠিক লক্ষ্মীনাথ বাস বরুয়ায় অতি মননশীলভাবে যাবর গীত লিখিছিল আর সেই গীতবিল মননশীল গীতবিল লিখি থাকার মাজতে হঠাৎ কৃপাবর বরুয়ায় ভূমিকে মরার লগে লগে গীতর চরিত্র কমি যায় তো গোটের চরিত্র অর্থঘন চরিত্র তো যদি কমি যায় ঠিক তেক মানে এই যে মূল মানবীয় হৃদয় খুলে যা দৃশ্য দেখি সেই দৃশ্যত খাকি পোশাকর রংটুয়ে মোক তার মাজত এটা বের সৃষ্টি করে আর সেই কারণে মানে ভাব যে মানে সৌভাগ্যবান এই কারণেই যে আরক্ষী বিভাগত চাকরি করার পিছত মই মানব জীবনের সামাজিক ঘটনা প্রবাহত ঘটি থাকা নানান ধরনের দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার আর মানুষে মানুষক করা হিংসার এখন জীবন্ত ছবি দেখি যখন জীবন্ত ছবি আরক্ষী বিভাগ চাকরি নক হলে মানে সেই জীবন্ত ছবি নেদেখিল হতেন আর সেই জীবন্ত ছবিখনের বুটিল না বীজবর শব্দব রংবর ক্ষোভব আশাব হতাশাব দুঃখ বেদনাব সেইবরকেই ল এটা নতুন পরিকল্পনা এটা নতুন জীবন নতুন আদর্শ দিব পারি নাকি তাক সেইবিল দুঃখ বেদনার পর মানুষের পৃথিবী এখন সুখর সাহিত্যিক্রমাল হিসাবে আপনার নিশ্চয় লগ দিছে আর ইতিমধ্যে আপনি প্রায় ওঠর খনতক অধিক কিতাব রচনা করেছে বা কেবাখনো গ্রন্থ আপনি সম্পাদনাও করেছে আর প্রায় তিনটা দশক আপনি কবিতার যে সুন্দর সৃষ্টিরে সাহিত্যর ভঁড়াল চহকি করে রাখিছে আপনার লিখনির অন্তরালত কারবার অনুপ্রেরণা পাইছিল নেকি বা কোনোবাই আপনার বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগাইছিল নেকি লিখবলে মানে আগতেই কো যে সমাজ ঘটি থাকা গ্লানি আর বেবিচার এইবিল মোক মানুষটুক বৃদ্ধি করে তুলে আর সেইবর কথা যেটা দেখো মানে অগণন মানুষের মাজত ঘুরি ফুরিলেও মানে মানুষটু মূরের ভরি লো এক শোভাযাত্রা হয়ে যাও আর সেই শোভাযাত্রাত থাকে সমরুল সমদল সমতালর সমস্বরের বাতত মানুষক মানুষের পৃথিবী অনার শিয়র মানে আটাইতক প্রেরণা পাইছিল যে মূল বরকোলা গাঁর মাতি মূল বরকোলা গাঁর বুড়া নামঘর বৈষ্ণব নামঘর এই নামঘরবিল আর গুরুদ্বারাবিল যে শরবত অর্থাৎ ভজন আদ্রাস অর্থাৎ প্রার্থনা এইবর শুনেছিল দবা কাঁহর শব্দ শুনেছিল সেইবিল মোক একটা গতি দিবল চেষ্টা করেছিল একটা রং দিবল চেষ্টা করেছিল মানে তেতিয়া ভাবিছিল ভগবান আছে নে নাই যদি ভগবান আছে তে ইমান কই মানুষের মাজত হাহাকার কেউ মানুষের মৃত্যু হয় কেউ আর যদি ভগবান নাই তেন ইমান কই মন্দির মসজিদ গুরুদ্বার গির্জা এইবিল ভগবানের প্রার্থনা কিয়া হয় এনেকা একটা দুদিল্যমান চিন্তা চেতনায় মোক ক্রিয়া করলে আর মানে আটাইতক প্রেরণা পালো যে মন্দির নামঘর এইবিল যি ধরনের বৈষ্ণব সংস্কৃতির গুঞ্জন হয় বিনয় বচনে মানুষ আকর্ষিত করে শঙ্কর গুরুর জীবন প্রবাহে মাধব গুরুর জীবন প্রবাহে আমার অসমিয়া বৃহৎ জাতিসত্তার জীবনক যদরে নতুন রঙের সদ উদ্ভাসিত করে সমগ্র পৃথিবীত এই জাতিটুক এক মহান গরিমা প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করার কামত এখন আমার অসমে জাতির মূর মূর এখন চন্দাতপ আড়ি দিলে সেই চন্দাতপর রঙর গুণে মোক প্রেরণা দিয়ে নামঘরের গুণে মোক প্রেরণা দিয়ে আর সচা কথা কবলে গেলে মানে কিছুমান মানুষ দেখি 
যা মানুষের মুখর ওপর আরো এখন মুখ থাকে ষড়যন্ত্র কপটতা অপবাদ অপমান ঘৃণা এইব কহিয়ালে ফুরে আর সমাজত ভাল কাম করব যা মানুষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্যুৎ আরম্ভ করে সেই বিদ্যুৎ পোহরের উজ্জ্বল বাতত নহয় সেই বিদ্যুৎ আন্ধারের ঘুর অমাবস্যার বাতত করে আর সেই অমাবস্যার বাতর পর কাইট সিঁচিব বিচার আজি কাইটত ভাল মানুষের জীবন তেজের সত্যি দগ্ধ হওয়া গুণটু ওলাই পড়ে আর সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে আসল মানে এক প্রেরণা পাইছিল এই অপশক্তিটুক মানুষের পৃথিবীর প্রকৃত সংজ্ঞা দোষবর কারণে মূর ভিতর বিদ্রু এটা আরম্ভ হয়েছিল সেই সেই বিদ্রোহর প্রেরণাতেই মানে লিখবল হাতত কলম তুলে লোক স্যার সচাকে বহু ভাল লাগিল আপনি যে এই কলে নামঘর বা মসজিদ বা গুরুদ্বার বা আপনার পারিপার্শ্বিক জগৎখনের পর আপনি প্রেরণা লোসে এইখিন একটা কথা মনত পড়ছে যে মূর প্রেরণার কারণে মূর বিবাহর পিছত বা বিবাহর আগত মূর পরিবারে পরিবার কবিতা রাণী সিং যথেষ্ট মোক প্রেরণা দিয়ে বা লিখে লিখে মূর এটা কথা মনত পড়ছে মানে যেটা গহপুর এস ডি পি হয়ে আসো বা বিভিন্ন ঠাইত চাকরি করে আসো তো তারপর লিখি পেলায় এও লো মূর পুলিশের মানুষের হাতত লেখাখিনি পঠিয়ে দিও এও কপি করে আর কপি করে পেলায় বাতরি কাকত আলোচনী এইবিলাক দি ফুরে সেই কারণে ওর মানে কৃতজ্ঞ দ্বিতীয় কথা যে উনিশশো তিরাশি সনত নগাঁও জেলার দক্ষিণপাত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখন বিশাল সভা হয়েছিল আর সেই সভাখন ভাষণ দিবলে গেছিল আমার প্রবাদ পুরুষ নিবারণ বরাই আন্দোলন ভরপর সময় মানে কিনা কিবি করে মেলি সেই সভাখন যিকোনো প্রকার উপস্থিত থাকার যত্ন করছিল আর আমি খেতকর লড়া পথার হাল বাঁ পথার খেতে করো গতি দেউতায় আমার পথারে প্রতিদিনে ল যায় আমার কাম করায় সেই দিন পথার বহুত কাম আসিল কিন্তু মানে পথার কাম ক্ষতি করে পেলায় নিবারণ বরার সভা শুনবলে আসছিল নিবারণ বরার সভা শুনে যেটা মানে রাতে গেছিল ঘরলে দেউতায় মো খুব মারিছিল কাম পথার কাম করব নোযার কারণে মানে দুদিন হলে ভাত খাওয়া নাছিল তৃতীয় দিন মূর আয়ে কিন্তু যে তুমি কেউ ভাত নোখা তো কলো যে এনেকা এনেকা কথা নিবারণ বরার মিটিং আসে নিবারণ বরা দেবর মিটিং চাবর কারণে মানে গেছিল আয়ে মোক একটা সাংঘাতিক কথা কিন্তু যে প্রথম পক্ষ এটাই মিটিং তো মানে মিটিং হওয়ার আয়োজন করে দ্বিতীয় পক্ষ এটাই মিটিংত বক্তৃতা দিবলে আহে আর তুমি তৃতীয় পক্ষ হয়ে মিটিংত ভাষণ শুনবলে যা এই তো বন্ধ করা যদি পারা কেতিয়াবা তুমি দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে ভাষণ দিবা দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে লিখিবা তোমার সমগ্র মানুষে চাব আর আইর সেই কথাসারে আজিও মোক অনুপ্রাণিত করে থাকে সেই তো বহু ডর কথা সচাকে আপনার মায় যে কথা কিনে সচাকে খুব মানে বহুমূলিয়া আসল সেইখানে কথা কিছু কথায় আসল আজীবন মানুষক এনে প্রভাব পেলাই থ যায় সচাকে খুব সুন্দর আর আজি এই মঞ্চের পর তো সাকে বিয়োগ হয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো আমি ইয়ার পর স্যার আপনার এটা কথা জানবলে বিচার মানে অনবরতে এটা কথা আমার মনত সদায় খুঁটখুটাই থাকে আসল আপনি আরক্ষী সেবার এগারী শীর্ষ বিষয়া আপনি এনেকা এখন জগতের আপনার কর্মব্যস্ততা রাখবলা হয় যত অনবরতে চুর ডকাই ধর্ষণ হিংসা হত্যা এই গোটেখিন শৃঙ্খলিত করবর কারণে আপনি অনবরতে এখন যুদ্ধ করবলা হয় কেতবা আপনি প্রয়োজন সাপেক্ষে কঠোর শাস্তিও সেই মানুষ বিহিবলা হয় যে নহক আমি আমার সমাজ শৃঙ্খলা বা শান্তি আনব লাগিব কিন্তু তার বিপরীতে আমি দেখা পাও আপনি এনেকা এখন ভাব প্রদ ভাব প্রবণ পৃথিবীত মানে অনবর বিচরণ করে থাকে যত হয়তো আপনি প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য দেখিছে যত হয়তো আপনার আবেগে আপনার আবেগিক সদ্দায় হয়তো সাগরের গভীরতা অনুধাবন করেছে বা আকাশের বিশালতা বা আমার এখন প্রেম ভাল পার মানে জড়িত এখন সুন্দর সেউজা পৃথিবীর সপন রচনা করেছে এজন মানুষরে দুটা ভিন্ন সত্রত কাম করে থাকবলা হয়েছে এফালে যদি আপনি এই হিংসা জর্জর এখন রূহ পৃথিবী এখনক আপনি শৃঙ্খলিত করবর কারণে কঠোর শাস্তি বিহিবলা হয়েছে কিন্তু তার পিছতে আকো বিপরীতে আপনি এখন খুব আবেগিক জগতের অনবর বিচরিত মানে আপনি বিচরণ করে আছে এই ক্ষেত্রে আপনার এই যে আপনার নিশা আর এটা পেশা তার মাজত কিনা সংঘর্ষ হয় নাকি বা আপনি কেন পারে সেই কামটা করবলে মানে এটা কথা অনুভব করো যে মানে যুক্ত বিভাগ চাকরি করো বা যি কাম করো এই গোটে ঘটনা খিন মানবীয় প্রমূল্যের সঙ্গে আগুয়ে নিয়ার যত্ন করো আরক্ষী মানুষ মানে 
আৰু অন্য হাতে মই কলম তুলি লওঁ এই যে মোৰ খা বুকু শৰীৰত খাকি পোছা গৈ থাকে ককালত এটা পিষ্টল থাকে এইবোৰে এদিন মোক এৰি থৈ যাব কিন্তু মোক এৰি থৈ নাযায় মোৰ কলমটোৱে কাৰণ কলমটোৰ বুকুত নিগুৰি উলোৱা শব্দয়ে মহাভাৰতৰ সন্ধান কৰে গীতাৰ সন্ধান কৰে ৰামায়ণৰ সন্ধান কৰে মহামানৱৰ সন্ধান কৰে আৰু আৰু মাটিৰ মূল্যমানক বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সভ্যতাৰে দৃষ্টিনন্দন নান্দনিক কৰি চণ্ডুবদ্ধ জীৱন দিবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ কৰি থকা প্ৰচেষ্টাটোক মই স্বৰ্গীয় দৃষ্টিভংগীৰে সৈতে মই চাব খোজোঁ পৰ্যটকৰ দুচকুৰে চাব খোজোঁ আৰু সেই কাৰণে মই দুইটাকেই সাহিত্য আৰু আৰক্ষী এই দুইটাকেই সমান গতি বেগেৰে সৈতে আৰু সমান নান্দনিকভাৱে দৃষ্টিনন্দন কৰি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে আমাৰ এটা সৰু কথা মই কৈ দিব খোজোঁ যে আমাৰ মই সকলো আৰক্ষীৰ কথা কোৱা নাই যে আমাৰ কিছু আৰক্ষী লোক আছে যিসকল আৰক্ষীয়ে খাকি পোছাকৰ অহংকাৰত ককালত গুজি ৰখা পিষ্টলটোৰ অহংকাৰত তেওঁক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ক সমাজৰ সীমাৰেখাৰ ভিতৰত তেওঁ এনে কিছুমান কাম কৰে যিবোৰ কামৰ বাবে তেওঁক সেই এলেকাত বসবাস কৰা মানুহে তেওঁক অৱসৰৰ পিছত নমস্কাৰ নিদিয়ে এইটো কোৱা হয় ক্ষমতা আৰু অপব্যৱহাৰ এইটো ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাত নিজৰ জীৱনৰ সুগন্ধি বসন্তবোৰ পুৰি পুৰি শব্দ নিঃসৃত কৰি ভাবিকালৰ পৃথিৱী এখন জীয়াই ৰখাৰ স্বার্থত শিক্ষকসকলে শ্ৰেণীকোঠাত যি ছাত্ৰ তৈয়াৰ কৰে পাঠশালাত যি ছাত্ৰ তৈয়াৰ কৰে সেই ছাত্ৰৰ গৰিমা আৰু প্ৰতিমাই সেই শিক্ষকজনৰ ভূষণ হয় আৰু তেনে শিক্ষকে যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁক সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহেই তেওঁ বসবাস কৰা এলেকাৰ প্ৰতিজন মানুহেই তেওঁক নমস্কাৰ কৰে এইটো কোৱা হয় প্ৰতিভা মই এই ক্ষমতা আৰু প্ৰতিভা এই দুইটাকে একত্ৰিত কৰি মানুহ মানুহে সমাজ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ৰং সেই ৰংটোৰ সৈতে খোজকাঢ়িবলৈ নিৰন্তৰ যত্ন কৰি আছোঁ মোক আপুনি এটা কথা সুধিছে যে এফালে দি হত্যা হিংসা চৰকাৰে সমাজ এখন সুস্থি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে দেশ এখন সুস্থি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা কিছুমান দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে চুৰ ডকাইত ধৰ্ষণ গণহত্যা মাৰপিট আন্দোলন এইবিলাকক নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাকক সফলভাৱে সমাজ জীৱনলৈ সুস্থ অম্লজান কঢ়িয়াই আনিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব পন কৰা আছে এই যে মই নাৰী ধৰ্ষণৰ পিছে পিছে দৌৰিছোঁ হত্যাকাৰী এটাৰ পিছে পিছে দৌৰিছোঁ উগ্ৰপন্থী এটাৰ পিছে পিছে দৌৰিছোঁ এনে এখন বিষাক্ত পৃথিৱীৰ গৰ্ভৰ মাজৰ পৰা মই কেতিয়াও মোৰ মনৰ ভিতৰত উদ্ভাসিত হৈ থকা উদ্দেলিত কৰি থকা সেই কোমল শব্দবোৰ প্ৰকৃতিৰ দৃশ্যবোৰ নদীৰ লয়লাখ গতি আকাশৰ বিশালতা সাগৰৰ গভীৰতা যিটো কথা আপুনি কৈ গৈছে সেই গভীৰতা সেই মনৰ ভিতৰতে দুলা খাই থাকে কিন্তু মই তাক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই উলিয়াই আনিব নোৱাৰাৰ যিটো যাতনা সেইটোৱে মোক বিষপান কৰিবলৈ বাধ্য কৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় থাকে মই খুব ব্যস্ত মানুহ আৰক্ষীৰ বিভাগত চাকৰি কৰাৰ কাৰণে আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাই ব্যস্ত থাকিব লাগে কিন্তু চৌব্বিছ ঘণ্টাই ব্যস্ত থকাৰ মাজতো মই মোৰ নিজৰ চেতনাৰে সৈতে চিন্তাৰে সৈতে হৃদয় উদ্দলিত হোৱা সেই বহল বিষয়বিলাকৰ সৈতে সমাজক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যায় মানুহক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যায় নতুনক কেনেকৈ নতুন দৃষ্টিৰে সৈতে দিগন্তৰ সুৰুচমুখী চিন্তাৰ ৰঙীন সপ্ত ৰামধেনু ৰঙলৈ প্ৰভাৱিত কৰি লৈ যাব পৰা যায় এই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে মই বহুত উৎসাহিত হৈ থাকোঁ আৰু বহুত বহুতভাৱে মই তেওঁলোকক উদ্দলিত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আৰু সেয়ে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দিহিঙে দীপাঙে মানুহ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰোঁ প্ৰকৃত মানুহ ক'তো নাপাওঁ প্ৰত্যেকেই কাপোৰ পিন্ধিছে যদিও তেওঁলোকে একো একোটা বহুতকে মই নাঙত দেখোঁ আৰু কোনোবাই কাম কাপোৰ পিন্ধা নাই চিফিলিচ আক্ৰান্ত এগৰাকী এটা কুকুৰ বা এগৰাকী পাগলী মানুহে ৰাজপথত অৰ্ধ উলংগ হৈ ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু অৰ্ধ উলংগ ঘূৰি ফুৰিলেও তাই মনৰ ভিতৰত পাগলী হ'লেও তাই মনৰ ভিতৰত যিটো চেতনা সেই চেতনাই কৈছে যে তাই উলংগ নহয় কিন্তু আমি উলংগটো দেখা পাওঁ গতিকে অজন্তা এলুৰাৰ বেৰবিলাকত খুজি থকা দেৱদেৱীৰ মূৰ্তিবিলাকে এইখন দেশৰ সভ্যতাৰ সংস্কৃতিক সনাতন প্ৰমূল্যৰে সৈতে জীয়াই ৰাখিছে পৃথিৱীক কৈ আছে 
কিন্তু আমার সমাজতে এনে কিছু মানুষ আছে যি সব মানুষে অজন্তাই লোরার বের বিল খুঁজি থাকা দেবদেবী মূর্তি বিল সেই সনাতন প্রমূল্য বা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিচারি নাপায় তাত কেবল দেখা পায় যৌনতার এক রং গতি এনে যৌনতার রঙের শিবির থাকা মানুষবর আর যদি সকলে পর্যটকের দুচুকুরে সনাতন আধ্যাত্মিক জীবনবোধর এখন সমাজ দেখা পাইছে এই দুইখান সমাজের মধ্যে যদি সংঘাত সেই সংঘাতের মাজ ভাল তো আর বেয়া তো এই দুইটা নির্ণয় করবর কারণে নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত করো স্যার তেন্তে আপনি কি কারণে এই আরক্ষী বিভাগ তো আপনার জীবিকা হিসাবে মানে নির্বাচন করে ললে মানে আরক্ষীর মানুষ হম বলে কেউ ভবা না মূর গাঁর আশে পাশে বা মৌসম যত যত ঘুরিছিল তাত মদর মদ রাগিয়াল বস্তু মদর এটা ভীষণ মানে প্রতিযোগিতা চলে অনেক লোকে মদ খাই নিজের সংসার নষ্ট করেছে ঘর অত্যাচার হয়েছে লড়া ছাত্রীর জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে আর মানে যদি হব লাগে কেউ মানে ভাবিছিল যে মানে আবকারী বিভাগের বিষয়া হম আর আবকারী বিভাগের বিষয় হয়ে পেলে মানে এইবার দূর করিম কিন্তু সেই আবকারী বিভাগের বিষয়া হওয়ার উপরিও মূর প্রধম প্রধান আর একমাত্র লক্ষ্য আসিল মানে শিক্ষক হম কিন্তু দুইটাই মূর হব নো আর মানে সৌভাগ্য কমে হোক বা দুর্ভাগ্য কমে হোক আরক্ষী বিভাগ আহিলো আরক্ষী বিভাগত বিভাগটুক মানে নমস্কার জানাও তেওঁলোকে মোক জীবনের বহু গতি দিছে আর পৃথিবীখনক নতুন করে চাবর কারণে মোক তেওঁলোকে মূর চকুত আর দুটা চকু সন্নিবিষ্ট করেছে বুকুত আর এখন বুকুর জন্ম দিছে আর সেই দুচকু আর বুকুরে সহ মই অলি গলি গেলা বাতর পিটনি কাঁত এইবর মাজেদি খোজকাহি দেখি যে আন্ধারের পৃথিবী খত মানুষে কেক মানুষক নিষেষ করবর কারণে চেষ্টা করে সমাজের টকা পয়সা লুণ্ঠন করে কেক একোটা একোটা নুদকা হয়ে সামন্ত জমিদার রূপত নিজের চরিত্র চরিত্রার্থ করে এই সকলব মানে এই বিভাগট আহার পিছন দেখি আর সেই কারণে মানে এই বিভাগটুক মানে ধন্যবাদ জানাইছো যে মোক প্রকৃত পৃথিবী এখন দুঃখ সহায় করেছে প্রকৃত মানুষ হওয়ার যে যাতনা সেই হওয়ার মোক সহায় করেছে হয় আসলে যদিও আপনি কে সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য আপনার আরক্ষী বিভাগত যাত আসল খুবই সৌভাগ্য এই কারণে যে যিনি কাম হয়তো সাধারণ মানুষে করব নারিলেহেন সেইখানি কাম এজন খুব দায়িত্ববান আরক্ষী বিষয়ে নিশ্চয় করব এই বিশৃঙ্খলতা শৃঙ্খলা আনবর কারণে লাগিলে সেই অনুশাসনই হোক নতুবা আইনে হোক নতুবা শাস্তিমূলক কিনা ব্যবস্থার দ্বারাই নহ কিয় গতি আমিও আশাবাদী এতালেক আপনি আরক্ষী বিভাগত সুমায় যেমন আমার এই বিশৃঙ্খলিত সমাজ শৃঙ্খলিত করবেন আর ভবিষ্যতেও নিশ্চয় করবেন আমি আশা করো স্যার গতি আসল আপনি কি ভাবিছে না জানো আমি তো ভাবো যে আপনি সচাকে খুবই সৌভাগ্যবান যে ইমান সুন্দর এটা বিভাগত আপনি চাকরি করবলে পাইছে স্যার আর একটা কথা সুদিম আপনার আপনার বহুত আগর পরে এতালেক প্রায় তিনটা দশক আপনি কবিতা লিখিছে গরীয়সী প্রান্তিক আগতে মো সর থাকতে পড়িছিল কিন্তু আপনি নন্দ সিং বলিয়ে লিখিছিল পিছতহে আপনি বরকলা শব্দটো বিচার ফলে সন্নিবিষ্ট করেছে স্যার কি কারণে আপনি এই বরকলা শব্দটো শেষত লাই দিলে দুহাজার বারো মই ভারতীয় সাহিত্য একাডেমির জড়িয়ে কাশ্মীরত লেখক শিবিরত গেছিল আর লেখক শিবিরত যাওতে এলফাবেটিকেলি আমার কবি সকল বা লেখক সকল কবিতা পাঠ বা গল্প পড়বলে মাতে তো এ পড়ে গতি প্রথম সেই অনুষ্ঠান মই মুি করেছিল আর যেটা মানে মুি করেছিল এটা কথা আসলে যে প্রথমে প্রান্তীয় ভাষাত নিজের রচনা করি নিজের সৃষ্টি গাব তারপর সেই ইংরাজি বা হিন্দিত অনুবাদ করে গাব লাগে তো মই গে পেলাই যেটা মূর ভাষাত মই কবিতা গালো দুই মিনিট এক মিনিট মানের পিছন মানে দেখি যে মানে কবিতা গাই আসো সেই হলট কাশ্মীরের এস পি কলেজের সে হল সেই হলট সকল মানুষ থিয় হয়ে গেল আর থিয় হয়ে পেলায় মানে ভাবিল যে মূর কবিতায় কিনা একটা বিসঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করলে যার কারণে মানুষ উঠে গেল মূর বহু ভয়ও লাগিছে তো মানে দেখি যে সেই এস পি হলত রবীন্দ্রনাথ টেগুর অমিতা প্রীতম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হার্বেট ডক্টর হার্বরজন সিং আদি করে অনেক প্রসিদ্ধ লেখকর ফটো আছিল আর সেই ফটোবিল চাই পেলে মানে হাস পাইছিল মূর কবিতা যেটা পড়ি শেষ হয়েছিল হাত থাপরি বজায় পেলায় কিনে যে এইখানেই ভারতবর্ষ মুখত দাড়ি মূরত পাগুড়ি শিখ অথচ একটা প্রান্তীয় ভাষা অতি হারে হিমুজুয়ে মানে ঝিনজুয়ার ভাষাত কবিতা পাঠ করেছে আর রাতে যেটা মানে 
ইন্টারনেশ্যনেল হোটেল কাশ্মীরের ইন্টারনেশ্যনেল হোটেল যেটা মানে রাতে আসু এই রাতে থাকুতে মূল বুকুর মাজ একটা প্রচন্ড বিষ আরম্ভ হয়েছে একটা যাতনা আরম্ভ হয়েছে একটা ক্ষোভ আরম্ভ হয়েছে একটা বিদ্যুৎ আরম্ভ হয়েছে মোক কিহবাই যেন কই আছে যে তুমি যার বলত আহি এইখিনি পাইছা সেই সেই বলটু কত সেই শক্তি তো কত সেই ছবি কত সেই ছবি পড়ে আছে তোমার গাঁর লেতেরা খেলুয়ে লগা ঠাইত আর তুমি ইয়াত এসি শীতাপ নিয়ন্ত্রিত রুমত সুমাই তুমি তোমার যশস্যা তোমার শিরোনামা তোমার গরিমা তোমার প্রতিমা তুমি বৃদ্ধি করেছা এটা সংঘাত আরম্ভ হয়েছে আর সেই রাতে মানে শুবপর নাছিল আর পিছদিন মানে সিদ্ধান্ত লোল যে যখন গাঁয়ে মোক জীবন দিছে প্রগতি দিছে সভ্যতা দিছে সংস্কৃত দিছে মোক মানুষের পৃথিবীত খোঁজ কাহিবলে শিকাইছে সেই গাঁখন একটা গেলাক চেঁচুই পিটনিত পড়ে থাকিব আর মই প্রগতির বাতের বিজ্ঞানের পথত আধুনিক মানুষ হয়ে খোঁজ কাহিম এই কাম তো মানে কেউ করব নিদ বাস সেই দিন মানে বরকোলাক মূর নামের পিছন সংযোগ করল মানে যদি যাব বরকোলা মূর যাব মানে যত থাকিম বরকোলা মূর থাকি তেতিয়ারপরে মানে নন্দ সিং বরকোলা হল স্যার সচাকে আপনার এই ক্ষেত্রে সচাকে নমন লাগে এই কারণে আপনার যদি স্বদেশ প্রীতি ই সচাকে স্যার প্রত্যেকজনের মাজতেই তে স্বদেশ প্রীতি থাকক ইতিমধ্যে কেবাখনো কিতাবও প্রকাশ পেছে আপনার শিক্ষক লোক লিখা এইখানে আসলাম সচাকে খুব অনবদ্য অরিহণা আপনার ইয়ার পিছতো মানে একটা কথা জানিব বিচার যে এই শিক্ষক উত্তর উত্তর উন্নতিত আপনার আর কিনা পরিকল্পনা আছে নাকি মানে সমগ্র মানুষেই শিখর জাতীয় জীবনের জড়িত হয়ে গেছ মূর শুতে খাওতে উঠোতে বহুতে চিন্তা চেতনা মূর সমস্ত মানবীয় শক্তিটুই শিখর সেই পতাকা খুঁজে রোব খুঁজে সেই চন্দ্রপ্রপন আরিব খুঁজে যার তললে অতি প্রগতিবাদী চিন্তার সহিত সাংস্কৃতিক রং এটার সাথে মানে যাব বিচার আর সেই মানে এটা এই চাকরিট করে থাকার কারণে এটা আরক্ষী বিভাগত কাম করে থাকার কারণে মানে সেই প্রগতিবাদী চিন্তার সাথে কাশলে মানে প্রত্যক্ষভাবে যাব নো কিন্তু মানে অনাবরতে মূর পরোক্ষভাবে মানে শিক্ষক উন্নতির কারণে কাম করবলে যত্ন করো আর এই উন্নতি করবলে যত্ন করার কালত মানে দেখি যে মূর গাঁর ককা উত্তম চন্দ্র ডেকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত জিয়াতো ভুগিছিল প্রায় চারি বছর কাল জেল খাটিছিল ফাঁসির নির্দেশ দিও দিয়ে অবস্থাতে যে সংগ্রামী আর ব্রিটিশের মাজত হওয়া চুক্তি অনুসারে তো জেলেরপরা মুি হল সেই ককাজনের একটা প্রতিমূর্তি মানে স্থাপন করছো সেই ককায় হরি সিং গাম্বুড়া চন্দা সিং পূরণ সিং রূপধর ডেকা এওলকত মহাত্মা গান্ধী গুয়াহী আহতে গরু গাড়ীত বিদেশি বস্তু বুঝাই করে আনি মহাত্মা গান্ধীর সন্মুখত জ্বলাইছিল এই উত্তম চন্দ্র ডেকা ককাজনক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত করা ত্যাগর বাবে উনিশশো বাষষ্ঠি বাসত্তর সনত তেতিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পনেরো আগস্টর দিনা লাল কিল্লাত ভাষণ সমাপ্ত করে নিজ হাতের ককাক তাম্ম পত্র প্রদান করেছিল গতি সি এটা মূর গাঁখনের অতি গৌরবর বিষয়ে ককার একটা প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ভূপেন হাজরিকার একটা প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ওঠর ফুট উচ্চতার উনৈশ ফুট উচ্চতার লক্ষ্মীনাথ বেজবরার প্রতিমূর্তি মূর গাঁত স্থাপন করা হয়েছে আমার লালুং সকল আমার জীবনের অতি সম্ভ্রান্ত অঙ্গ জুঙাল বলুর একটা প্রতিমূর্তি আমি তাদের করা হয়েছে আর এই যে ভাওনা হয় ভাওনা হলে শিক্ষক যে নামঘরত বহে রাস করলে নামঘরত বহে নাম হলে নামঘরত বহে গরক্ষা সভা হলে গরক্ষা সভা আসন শুনি করে এই শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের যুক্ত ব্যবস্থাত শিক্ষক আড়স্ত হয়ে আছে একদম সহজ সরল সাধারণ জীবনের জীবনট কে অসাধারণ জীবন রূপান্তর করবেন সেই কথাটো যদি বৌদ্ধিক মহলের শুভ চিন্তাবিদ সকলে অকমানো ভাবি চাই তেন্তে নৃগোষ্ঠীয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সমাজ জীবনের যদি গৌরবর হাঁহি একতার যদি গৌরবর হাঁহি এই একতার গৌরবর হাঁহিত আর একটা ইতিহাস বিরল হাঁহির সংযোজন হব স্যার আজি আপনি সচাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আটাই এই মুহূর্তত কলে আমি আশাবাদী স্যার যে আপনার যাত্রা এই যাত্রা নিশ্চয়ক ফলবর্তী হব এটা সময়ত স্যার এটা আমি প্রত্যেক সময়তে অনুভব করো যে আমার প্রতিনিয়ত সময়ব আমি বিভিন্ন সংঘাত সংঘর্ষত মুখামুখি হয়ে থাকো বা আজি একবিংশ শতিকাতো আমার মানুষের ডাইনী হত্যার নিচিনা কিছু কুপরম্পরার লগত নিজকে সন্নিবিষ্ট করেছে গতি বিজ্ঞানে ইমান উপরলে আগবাড়ি গেছে তার পাছতো কিন্তু আমার সমাজ কি প্রগতির মুখলে গেছে সি একটা বিরাট ডর প্রশ্নবোধক সিন আসলতে স্যার মানে আপনারপরা জানবো বিচার এই ক্ষেত্রে আমার 
যে সকলে ভাষা সাহিত্যর চর্চা কৰি আছে বিশেষ কৰি মই সাহিত্যিক সকলক কব খুজু তেওঁলোকৰ এ সমাজৰ এই দিকটোৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা দায়িত্ব আছে নেকি আৰু যদি আছে তেওঁলোকে কি ধৰণে হে দায়িত্বটো পালন কৰিব পাৰে সাহিত্যই জাতিৰ দাপন স্বৰূপ দাপনত যিদৰে আমি নিজৰ অবয়ব দেখা পাও তেনে কৰি সাহিত্যত আমাৰ জাতিৰ সেই অবয়ব দেখা যায় জাতির অবয়বটু যদি মলিন হয় জাতির অবয়বটু যদি পঙ্গু হয় জাতির অবয়বটু যদি থুনুকা হয় ই মেরুদণ্ড পূর্ণ করে থাকিব নারে তেন এটা জাতিয়ে কেতিয়াও মূর তুলি থিয় হব নারে আর জাতিয়ে মূর তুলি থাকার অন্যতম শক্তিটো হইছে ভাষা গতি নিজর ভাষাটু আমি কেতিয়াও অবহেলা করা উচিত নহয় আর এই ভাষাটুক আমি প্রগতিবাদী বিজ্ঞান চেতনতা দিব লাগিব আজি তারিখত এখন নতুন অভিধান প্রস্তুত হবলে গে আছে বহল অভিধান এই অভিধান এক লাখ পঁচিশ হাজার ভাষার শব্দ তাত সন্নিবিষ্ট হয়েছে আমি কিমান এটা চহকী ভাষা কিমান চহকী ভাষার গাকি আপনার মানে এইখিনিতে আর একটা কথা কই থ যে মানুষের প্রতি মৌলিক চিন্তা মৌলিক বস্তু মৌলিক চেতনা এইটু উদ্ভাসিত হয়ে উদ্দেলিত হয় কেবল মাত্র মাতৃভাষার জড়িয়ে জাতির যি জাতি মাতৃভাষাত চহকি সি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাটো চহকি মই আপনার এই কথা এইখিনিতে কই থব খুঁজো যে আমি কোনো ভাষাকে তাচিল্য করা উচিত নহয় কোনো ভাষাকে হেও করা উচিত নহয় কোনো ভাষাকে হীনমান্যতার দৃষ্টিরে চা উচিত নহয় কারণ সেই সেই ভাষাবিল থাকা মানবীয় প্রমূল্য সেই সেই ভাষাবিল থাকা ইতিহাস চেতন সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের এটা বলিষ্ঠ খোঁজ সেই সেই ভাষাবিল রপ্ত হয়ে থাকা পৃথিবীর ইতিহাসের দুরন্ত গতিবেগক মানুষের পৃথিবী এখন একেন অতি প্রস্ফুটিতভাবে চাব শিকিছে সেই কথাবো তাত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে আমি ভাষা যান শিকিম সিমানে আমার সংযোগ বাড়ি আমি ভাষা যান শিকিম আমি তিমানে সাংস্কৃতিকভাবে চহকী হম কিন্তু আমি সেই ভাষা তেতিয়া শিকিলে আমি স্বাবলম্বী হম স্বাভিমানী হম আমার চিন্তা চেতনাত এটা নতুন গরিমার প্রতিমায় তেতিয়াহে এটা চান্দসিক রূপে চন্দ্রবদ্ধ হয়ে আমার হৃদয়ের অন্তপাশে অন্তপাশে নতুন দিনের সূচনা করব যে আমি নিজের মাতৃভাষা এটা জীবন্ত রূপের সহিত প্রগতিবাদী চেতনার সহিত পদধ্বনির সহিত দিগন্তর বাতলে আমি লই যাব মাতৃভাষাত দুর্বল মাতৃভাষাত অবহেলিত মাতৃভাষাত চহকি নোহা কোনো মানুষেই পৃথিবীত কেউ মূর দাঙি থিয় হব নয় আজি মধ্যবিত্ত বহুতেই নিজের লড়া ছালীক ভাষাত কই বিদেশী ভাষাতে চহকী হওয়া বা বিদেশী ভাষারে কথা কলে তেওঁলোকে গর্ববোধ করে মই দেখি যে মূল যা আজি বিশ পঁচিশ বছর মানের ভিতর মানে বিভিন্ন ঠাই যা সভা সমিতি করছো বা যা মানুষের মাজত মানে মাজত অন্তরঙ্গ আলাপত গেছো তাত মই কেউ নিচুকুনি গীত শুনা নাই তাত মানে কেউ বিয়ানাম শুনা নাই তাত মানে কেউ আইনাম শুনে তাত মানে কেউ মণিকোয়ের গীত শুনা নাই তাত মানে কেউ মালিতাবিল শুনা নাই তাত কেউ মানে ফুলকোয়ের গীত শুনা নাই তাত মানে কোম যে আমার নদীমাতৃক দেশ এই নদীর পলসা মাতির উপত্যকার ভিতর সুমাই থাকা এই নিগৃষ্টীয় মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনবোধর অজস্র সম্ভ্রান্ত সম্পদ অজস্র সম্ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক জীবনবোধর নৃত্যকলা গীত মাতে আমাকে চহকী করে রেখেছে আমি সেইব নতুন চকুত দিব নো শিয়ালিয়ে নাহি বিরাতি তুরে কানে কাটি লগামে বাতি আমি সেই দিকে আমার লড়া ছালীক দিব নো কিন্তু আমি তার বিপরীতে আমি এটা ইংরেজি রাইমর প্রতি আমার লড়া ছালীক আকর্ষিত করো মানে ভাবো যে মানে আগতেও কো যে মাতৃভাষায় আমার মৌলিক চিন্তা উদ্দীরণত ই একমাত্র পৃষ্ঠভূমিত থাকা মেরুদণ্ড আর এই পৃষ্ঠভূমিত থাকা মেরুদণ্ডডাল অতি স্বাবলম্বী পরিশীলিত মননশীল সাংস্কৃতিক চেতনাযুক্ত আর এই পরিশীলিত সাংস্কৃত মননশীল চেতনাযুক্ত মেরুদণ্ডডাল নতুন হাতত সুরক্ষিত করে রাখবর কারণে গুরু শঙ্করে গুরু মাধবে শঙ্কর প্রাক শঙ্করী কাল শঙ্কর উত্তর কাল সজ্জাপদর কাল মৌখিক সাহিত্যর কাল আহোম যুগর আহোম যুগর বুরঞ্জি সাহিত্যর কাল তার পিছত ভাষার সংকটর সেই ওঠরশো ছয়ত্রিশ চনের পর ওঠরশো তেসত্তর সেই এই সাংঘাতিক ধরনের সময়কালবিল ছাত্র সম্মিলনী উনি ওঠরশো বাসত্তর চনত কলিকতা স্থাপন হয়েছিল ওঠরশ অষ্টাশি চনত যেটা ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা হয়েছিল ওঠরশো উনানব্বই চনত যেটা জোনাকিয়ে নিজের নিজে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই সমগ্র ঘটনা প্রবাহত আমার ধীমান কীতদি সাহিত্যিক লেখক সকলে মাতিক কেক জীবনের রং আছে মাতিত কেন সংস্কৃত আছে এই কথা দেখাবলে যত্ন করেছে পোন বাতে গেছে 
সহজ সরল আর অতি সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গিরে করেছে সেইটু মানুহ বুঝি নোপাব বলে বেজবুড়া দেবের নিজে কৃপাবরী হয়ে ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই সাহিত্যক আক আমাক ঈষৎ বঙ্কিম ভুজুগল রেখারে সঙ্গে বুঝাবলে যত্ন করেছে আমার হীনমান্যতার থাকা অন্তরের পবিত্র অন্তরত থাকা কথাবর পরিষ্কার করে কবলে যত্ন করেছে আমি কালিয়া কীর্তন এই 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 এইবিল থাকা কথা বতরা বিল অধ্যয়ন করব নজনার কারণে বা অধ্যয়ন করব নোয়ার কারণে আমার এনে হয়েছে মই ভাবু যে প্রতিজন সাহিত্যিকর প্রতিজন লেখকর সামাজিক দায়বদ্ধতা উঠিম জাতীয় দায়বদ্ধতা উঠিম ভাষার দায়বদ্ধতা উঠিম আমার সংগীত সাধনের দায়বদ্ধতা উঠিম এই এই গোটেই কথাবিল প্রতি সাহিত্যিক সকলে নিমুখভাবে কাম করবই লাগিব সাহিত্যিক সকলে যদি সেইটু করে থাকে না যায় তেন্তে আমি কেউ অনাগত ভবিষ্যৎ জাতিক সাহিত্যর দাপুনত দেখা নাম হয় ঠিকই কে আসল আর আপনি কোয়ার নিচিন এটা যদি ভাষার বিভ্রাট হয়েছে বা নবপ্রজন্মর মাজতে যদি আমি একটা বিকৃত ভাষা এটা আসল আমি দেখা পাঁ নে শুদ্ধকে ভাষা কয় মিশ্রিত যুক্ত ভাষা আর সেই ভাষার যুক্ত বিকৃতি সেটা আসল এটা আমার সকলের কারণে খুব চিন্তনীয় হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে আমার আপনি কোয়ার নিচিন হয়তো অভিভাবক সকল কিছু পরিমাণে দায়িত্ব থাকিব গোটে ঘটনাটা যদি বিক্ষিপ্ত ভাষার বিসঙ্গতিপূর্ণ আর বিকলাঙ্গ চরিত্রতে আমার নতুন প্রজন্মর মুখত যদি শব্দ নিখৃত হয়েছে ইয়ার বাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা আটাইতক বেশি অভিভাবক পিতৃমাতৃ এই সকল তো আছেই আর মানে ভাবো যে আমি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শ্রীম শ্রীগুরু মাধবদেব লক্ষীনাথ বাইশ বরুয়া মইদুল ইসলাম বরা অম্বিকা গির রায়চৌধুরী জ্যোতিপ্রসাদ আগরা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ভূপেন হাজরিকা পার্বতী প্রসাদ বরুয়া ফণি শর্মা এনেকা কীতটি ধীমান ব্যক্তি সকল জীবন প্রণালীত পরি পরিকল্পিতভাবে আর অতি প্রণালীবদ্ধভাবে থাকা জাতীয় চিন্তার যদি উন্মেষ জাতির চহকি করা যদি চরিত্র সেই চরিত্রটুক আমি স্বীকৃতি চাব নজনার কারণে মানে ভাবো আমার মাজলে এই ধরনের কথাবিল ভাষা বে আবে এনেকা ধরনের শব্দ আছে অশান্ত যজ্জর একটা লিখে বাতর কাকত কেউ দুটা বিশেষণ একলগ হব নয় সেইবিল কোনো ধরনের হে নাই এফ এম রেডিও বা বহুত পোর্টেল চেলেও আপনার একটা চেনেল আছে তেনেকা চেনেল বা দূরদর্শন বা ব্যক্তিগত দূরদর্শন বিলাকেও ভূপেন হাজরিকা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার গীতের সহিত আরম্ভ করে আর গোটেই দিন তো ভাষার হাত ভরি ভাঙি থাকে গতি মানে ভাবো যে এই চেনেল বিল বা বাতর কাকত বিল ভাষা প্রয়োগ করোতে কথিত হোক লিখিত হোক তাক অতি শুদ্ধ রূপত লিখার কারণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন ইয়াত সাহিত্য সভার দায়িত্ব আছে জাতীয় সংগঠনবিল দায়িত্ব আছে সাহিত্য সভায় এই ক্ষেত্রে যি ভূমিকা পালন করবেন মানে ভাবো যে সেই সেইখানি ভূমিকা আজি তারিখলেক যথেষ্ট নহয় তেওঁলোকে আরো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করার দরকার আছে কিতাপ এখন আমি প্রকাশ করছো কিতাপ কি মানুষে পড়ছে কি মানুষের কাশলে কিতাপ গেছে সেই কথাটা আমি পর্যবেক্ষণ করবো এটা বিশ্বকোষর কথাই কো মানে বিশ্বকোষ আমার কেবাটো খন্ড ওলাই গেল এই বিশ্বকোষর খন্ডর উপর আমি মানে ভাবো যে কলেজ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ত ছাত্র ছাত্রী সকল মাজত এই এই বিশ্বকোষের ভূমিকাটাই কেন উজ্জীবিত করেছে এই কথাবিল শিকার কারণে জানি লাগে ভাষা চহকী ভাষা সন্ধি সমাস প্রত্যয় ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ সর্বনাম বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ ইমান বিলাক সাংঘাতিক ধরনের ব্যাকরণের গরিমাময় চরিত্রের সহ নিজের রাজারডাল পোন করে বুকুর ধমনীত এই ভাষাটুক ব্যাকরণিকভাবে আভিধানিকভাবে কথিতভাবে এটা ইমান সাংঘাতিক রূপ তাহানির লোক সকলে দি থাকে গেছে সেইটুক এটা প্রতিপালন করে তাক আরো প্রগতির ব্রত আগে নিবর কারণে আমার দায়িত্ব আর কর্তব্য অসীম হয় আমার বহুখ অগ্রজত সিমান ব্যক্তি আছে যার অবদান আমার সমাজত খুবই বেছি সেই অগ্রজত সিমান ব্যক্তি সকল দ্বারা আপনি বিশেষ ধরনে প্রভাবিত হয়েছে নাকি বা কি ধরনের প্রভাবিত হয়েছে মানে যখন জিলাত জন্মগ্রহণ করছো সেইখান মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্ম জায়গা অনন্ত কন্দলি নবকান্ত বরুয়া মহেন্দ্রনাথ বৈহেংনাক ডেকা ফুকন দেবকান্ত বরুয়া রুদ্র বরুয়া মলিন বরা বীরিম শ্রী কুমার বরুয়া যজ্ঞেশ্বর শর্মা মহিম বরা লক্ষ্মীনন্দন বরা কে ধরে সাহিত্য সমাজ জীবনের রত্ন সেই বরকলা গাঁও এই নগাঁও জেলা আর সেই কারণে মানে নগাঁও জেলার জন্মগ্রহণ করে যেটা মানুরূপে নিজক 
চাবলে শিকিছো তৃতীয় মই ভাবিছো যে মোর জিলাখনৰ এই সকল ব্যক্তিৰ জীৱনে মোক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু এই সকল জীৱ এই সকলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা উখিম আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এজন প্ৰতিনিধি মই নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱন কালক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যায় দায়বদ্ধটো মই তাক সঠিকভাৱে লবলে যত্ন কৰিছো দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মই প্ৰভাৱিত হোৱা মোৰ জীৱন কালত প্ৰভাৱিত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ তেওঁলোকৰ বিশাল ৰচনাৰাজি তেওঁলোকৰ যেনে কুকুৰ চিগালা গদ্যবৰ আত্মনাম জানিয় সভা কুকুৰি পৰিবা প্ৰণাম এই যে সাংঘাতিক ধৰণৰ বাক্যটো এই বাক্যটোৱে মোক নতুন দিনৰ সন্ধান দিয়ে মানুহৰ পৃথিৱী এখনৰ সন্ধান দিয়ে মই কেৱল মানুহ দেখো কোনো মই হিন্দু মুছলমান শিখ বা খ্ৰীষ্টিয়ান বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী এইবিলাকৰ মানুহলৈ নাহি মোৰ কেৱল মানুহৰ দৃষ্টিত সেইটো হয় দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে ঊনৈছশ চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এটা গীত লিখিছিল অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম আর সেই উনৈশশো বিয়াল্লিশ চনত জ্যোতিপ্রকাশ প্রসাদ আগরওয়ালাদেবে ইন্দোমালতী নামের কথা ছবি সন্নিবিষ্ট করেছিল তাত আসিল যে ধর্ম ব্যবসায় ঠাই না তাত জাতির অহংকার লয় পাব তাত অস্পৃশ্যতার মহাদানবক আপন হাতে নাকিম আকৌ লিখেছিল হরিজন পাহাড়ে হিন্দু মুসলিমর বড়ো কুচুটিয়া কছারি আহমর অন্তর্ভেদী মৌবুয়া এই গীতটোয়ে মূর জীবন ইমান প্রভাব পেলাইছে যে মূর প্রতি রক্ত কণিকাত তার শব্দ অর্থঘন চরিত্রর মর্ম মাতে মোক প্রতি মুহূর্ত আকর্ষিত করে থাকে দ্বিতীয়তে পৃথিবীত নহয় ধ্বংসর প্রয়াসী গণমানব নহয় পলয়ের আকাঙ্ক্ষী তথাপি শিক্ষা উড়ে যুদ্ধর শিক্ষা আণবিক বোমার শিক্ষা আর সেই আণবিক বোমার শিক্ষাত মই দেখি যে যুদ্ধ এখন কার বাবে যুদ্ধ এখন আমার জীবনের বাবে প্রয়োজন নেকি যুদ্ধ এখন পৃথিবীর বাবে প্রয়োজন নেকি এই যে শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিক পথারত হাল বোয়া অজস্র মানুষের জীবনল আণবিক বোমার প্রভাবে যেটা বিকলাঙ্গ করে এই বিকলাঙ্গ করা রূপটু কার বাবে রজার বাবে সেই রজাই মূরের উপর তেজ রঙা পতাকা এখন উড়াই কোনখন পৃথিবীর মানুষক চহকী করবলে খোজকাহি আছে গতি মানে ভাবো যে ভূপেন হাজরিকার জীবন জীবনের যদি বসন্ত রংবর এই বসন্ত রংবরে মোক বহুতভাবে প্রভাবিত করেছে প্রভাবিত করেছে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায় প্রভাবিত করেছে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবে প্রভাবিত করেছে অম্বিকাগিরি তেজস্বী কণ্ঠর বিপ্লব বিদ্রোহত খানিত হয়ে থাকা সেই শ্লোগান ধর্মী কবিতা সমূহে গীত সমূহে তার কথা বতরা সমূহে মোক প্রভাবিত করে রাখিছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নৃগোষ্ঠীয় জনগোষ্ঠীর মাজর সাংস্কৃতিক জীবন বোধে মই অনুভব করো যে ফণী শর্মাদেবর নাট্যশৈলী বিষ্ণুপ্রসাদ রাভারদেবর যদি সাংস্কৃতিক জীবন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার যদি রংরূপ আমার ধীমান সাহিত্যিক সকল বিশেষ করে বাণীকান্ত কাকতিদেব লক্ষ্মীনাথ বাজবরুয়াদেব অম্বিকাগী রায়চৌধুরী দেব এই সকলকে ধরে অনেক লোকর লেখনিয়ে মোক মানুষের পৃথিবী এখনের সন্ধান দিয়া কথাবর লেখনিবর জীবন জিজ্ঞাসাক মানে চাই থাকোতেই মূর চকুর আগত ঘটি থাকা সেই লেতেরা পৃথিবীর মানুষবিল কথা মানে লাই লাই পাহরি যাবলে যত্ন করো আর মানে সেই লেতেরা পৃথিবীর মানুষবিল চাবলে থাকা চকু দুটা মূর তরিত গতিত জীবন প্রবাহলে ধাবিত হয় আর পৃথিবীর মানুষক এখন জোনাক্ষরবস আকাশ দিবর কারণে করা প্রচেষ্টাটোর সত্যি মানে সন্নিবিষ্ট সম্পৃক্ত হয়ে একটা নতুন গতি লাভ করবলে যত্ন করো এটা মানে আপনার একটা কথা কো যে মই গবেষণা করা বিষয়টি আপনার আগতে কো আর ইয়াত জড়িত হয়ে থাকা এই তিন যমর তিন সাংস্কৃতিক সত্তা ভূপেন হাজরিকা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাদেব আর বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেব এওলোকর জীবন কাল বাবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবর পিছত অতি উল্লেখযোগ্য আর অতি দর্শনীয় আর অতি চরিত্রবান আর অতি পৃথিবীর মানুষক পোহরের বাতের ল এক দুরন্ত গতি বলে মানে অনুভব করো আর যেহেতু দুরন্ত গতি আমার চকুর সন্মুখত আছে আমি আন্ধার ফালে কিয় যাও আমি গেলা পিটনিলে কিয় দৌড়ো সম্মুখের বাতত আমি কিয় সুন্দর সরুবর আলিয়ে দি আমার খোঁজবর প্রতিধ্বনি দিবর কারণে মানুষ শুনাবর কারণে যত্ন নকর এন্ধার রয়ে থাকিব পোহরে এন্ধারক নাশ করবই মানে আপনার আজি একটা কথা কো যে মানে যাবর মানুষ লগ পাইছো যা সমাজলে মানে গেছো যা ঠাই মানে দর্শন করছো দেশেই হোক বিদেশেই হোক মূর রাজ্য হোক তাত ভালত কই বেয়ার সংখ্যা বেছি পোহরত কই এন্ধারত হাঁহার মানুষের সংখ্যা বেছি পোহরত সমবেত হওয়া মানুষত কই এন্ধারত সমবেত হয়ে সভা সমিতি করা মানুষের সংখ্যা বেছি কিন্তু সেই এন্ধারত সমবেত হওয়া মানুষের সংখ্যাটুয়ে পোহরের নগণ্য নগণ্যতম ভাল মানুষ সমবেত হওয়া শক্তিটুক পরাভূত করব নয় মানে আপনার দুটা কথা কো যে পরাভূত করব নয় থাপনার আগত জ্বলি থাকা মিঠাতলের চাকি আর থাপনার আগত আজিকালি বিজুলি বাতির যে ধিমিক ধামক চাকি এই দুইটাই দুটা শক্তি দুইটাই দুটা পোহর বিকিরণ করে 
এটাত আছে কষ্ট নকৰাকৈ পানীর দ্বারা সৃষ্টি করা এটা বিজুলির শক্তি আর আনটুত আছে জীবনের জিয়ার রংবর বুকুর আমুথবর হৃদয়ের কণিকাব মন আর মগজুক সংযুক্ত করা সেই ঘোষা বাইবেল গীতা রামায়ণ যি বলে নক আপনি মহাভারত তার শক্তি এই শক্তি বিজুলি বাতির শক্তি এই শক্তি মিঠাতলের চার শক্তি কেউ কিনব নয় কেউ পরাভূত করব না সেই কারণে মানে ভাবো যে সংঘাত আহিব কিন্তু সংঘাতের পিছন নতুন বাত আহিব বেয়া দিন আছে কিন্তু ভাল দিন আহিব আর মানে সদায় যুগাত্মক চিন্তার চাও আর যুগাত্মক দৃষ্টির সহ মানে মানুষক চাবলে যত্ন করো বাবে মানে কেউ হতাশাত নুভুগো আর হতাশা যি মানে ভুগে সেই মানুষে কেউ প্রগতির বাতের খোঁজ কাহিব নয় আপনি একটা কথা মন করিব যে গছ এজোপা মাতির তলে নিজের উপর লো যাব নয় আপনি গাখীরক যান মথিব সিমান সি নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করব তারপর দই হব তারপর ক্রিম হব তারপর মাখন হব গতি গাখীরের সেই রূপবিল মানুষের কর্ষণের দ্বারা হয় গতি ব্যক্তি জীবনের কর্ষণের দ্বারা সমাজ জীবনের নতুন রূপ রঙে পরিগ্রহ লাভ করে হয় ঠিক কে আসল স্যার ইতিমধ্যে আপনার এই সাহিত্য ক্ষেত্র যিখিনি অবদান আগবাইছে বা এই গোটে সাহিত্যিক জীবনের যিনি পরিক্রমা তাত ইতিমধ্যে আপনি বহুখিন কিতাব রচনা করেছে বা সম্পাদনা করা গ্রন্থও আছে আর লগতে আমার সমাজের পর আপনি যথেষ্ট এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বটার দ্বারা আসল আপনি সন্মানিত হয়েছে স্যার আপনার জানব বিচার আপনার এই সাহিত্য কৃতি কিছু আভাস মানে ইতিমধ্যে প্রায় চৈধ্য খন কাব্যগ্রন্থ লিখি এই কাব্যগ্রন্থ বিল মূল প্রথম কাব্যগ্রন্থ আসলে সুন্দর সময় রাহমান তারপর মানে লিখিছিল কোরবাত জোনাকর সমদল দুচকুত সেউজিয়া বরষুণ আক অরণ্য গান বরকলাটক বিচারি ফুড়ি ইয়াত এটিও মানুষ আছে সামুরাই এনেক কই মানে প্রায় চৈধ্য খন কাব্যগ্রন্থ লিখি আর দুখন কাব্যগ্রন্থ এটা যন্থস্ত অবস্থা আছে ঠিক সেইদরে মানে দুখন গল্প সংকলন এখন হয়েছে মেঘে ঢকা জুন আনখন হয়েছে হৃদয় বরষুণ এই দুইখন গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে গেছে আর তৃতীয়খন গ্রন্থ পানীশিলর জরায়ু সেইখন বর্তমান প্রেসত আছে খুব সম্ভব নভেম্বর মানত সেই গ্রন্থন প্রকাশ হব ইয়ার উপরিও মানে ডক্টর ভূপেন হাজরিকার এই কিটিকেল ষ্টাডিয়ন ডক্টর ডক্টর ভূপেন হাজরিকা ওপর গরিমার প্রতিমা বলে মানে এখন গ্রন্থ লিখিছিল আর সেই গ্রন্থন সেই গ্রন্থনতেই মানে দুহাজার সাত সনত সাহিত্য সভার অম্বিকাগির রায় চৌধুরী বঁটা লাভ করেছিল তৃতীয় কথাটো হল কি মানে যথেষ্টখিন প্রবন্ধ সম্ভ্রান্ত আলোচনী বাতর কাকত নিয়মিতভাবে মানে প্রকাশ করে আছো কবিতা প্রান্তিক গরীয়সী সূত্রধার জনক্রান্তি আদি বিভিন্ন আলোচনী জুনবিড়ি অনুধালুপ্ত জুনবিড়ি এই রংঘর এইবিল প্রকাশ করে আছিল এই গোটেই কামখিনির স্বীকৃতি হিসাবে মানে ইতিমধ্যে রাজ্যিক আর রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় কেবাটাও পুরস্কার লাভ করছো সেই অনুসারে ডক্টর মইদুল ইসলাম বরা বটা ডক্টর ভূপেন হাজরিকা সাহিত্য বটা ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শকা কপিলি উপত্যকা বটা ইয়ার উপরিও কপিলি উপত্যকা সাহিত্য বটা এইটো মোক যাব কামপুরত প্রদান করা হয়েছিল আর মানে আটাইত জীবনের একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করেছিল সেই বটাট কারণ সেই বটাট মোক প্রায় এক লাখ মানুষের উপস্থিতিত সেই বটাট প্রদান করেছিল এই কামপুর বহা মাঘর বিহুর এক অনুষ্ঠান আর তাতে বিশাদ পথারত সেই অনুষ্ঠান করেছিল মানে উত্তর প্রদেশ সরকারের কর্মচারী সকল সরস্বতী বঁটা লাভ করেছিল আর সেই বঁটাত আসলে এক লাখ টাকা ইয়ার পিছত মই সুব্রমণিয়ম সুব্রমণিয়মর সুব্রমণিয়ম কবি বিখ্যাত সুব্রমণিয়ম তখেতর একটা বঁটা মানে লাভ করেছিল তারপর ভারতীয় সাহিত্য একাডেমির সাহিত্য অনুষ্ঠান মানে কাশ্মীরত সাহিত্য অনুষ্ঠান গোরখপুর আর দিল্লি সরকার ভারতীয় হিন্দি সাহিত্য একাডেমির যুটিয়া প্রচেষ্টাত দিল্লিত অনুষ্ঠিত হওয়া কবিতা বিম্বর কবিতা অনুষ্ঠান মানে নির্বাচিত হয়েছিল এইবিল উপর মানে ভালেমান গ্রন্থ মানে সম্পাদনা করছো অতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম আইল ডিপার্টমেন্টর এশ বছর এম আইল ডিপার্টমেন্টর যখন স্মৃতিগ্রন্থ 
সেই স্বর্ণ জয়ন্তী স্মৃতি গ্রন্থ এই বৃহৎ আকার সেই সময় সম্পাদনা করছিল সাহিত্য সভার দক্ষিণপাত পঞ্চম বিশেষ বার্ষিক অধিবেশনের যখন স্মৃতি গ্রন্থ সেই স্মৃতি গ্রন্থখনের পৃষ্ঠা আসলে এহাজার নটা তার এশ পৃষ্ঠা কালার আসে তাত ছয়ত্রিশ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী লোকে লিখিছিল আর সেই পিএইচডি ডিগ্রিধারী লোকসলে লেখা প্রবন্ধ পাতিবর যেটা মানে পড়িছিল পড়ি পেলে মূল মনের ভিতরতো মানে পিএইচডি করার বাসনা জাগিল আর সেই সাহিত্য সভার সেই অধিবেশনের পিছতেই মানে পিএইচডির কামত লাগিছিল গতি সেইখন এখন অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইয়ার উপরে মানে আমার সাহিত্যর উঠি এখন বৃহৎ আকার গ্রন্থ ডক্টর ভূপেন হাজরিকা বৃহৎ আকার গ্রন্থ এই সম্পাদনা করছো হোমেন বরগোহাঁদেবর মৃত্যুর পিছত তখেতর এখন প্রবন্ধ সংকলন মানে সম্পাদনা করছো রামধেনু যুগর কবি রুদ্রপ্রসাদ গল্পকার রুদ্রপ্রসাদ কাকতি ভাতৃ চন্দ্রমোহন কাকতি চারিখন গ্রন্থ মানে সম্পাদনা করছো আর আমার সাহিত্যর কবি কাব্য সাহিত্যর আটাইতক সফল সমালোচক আর এজন কবি জ্ঞানেন্দ্র শর্মা পাঠকদেবর নির্বাচিত রচনা সম্ভার মানে সম্পাদনা করছিল সেই সম্পাদনার গ্রন্থখন মরিগাঁওত আমার দৈনিক কাকতর সম্পাদক ভাগবতী সারে সেখান উন্মোচন করেছিল এনেক করে মানে যথেষ্টখানি সাহিত্যর ক্ষেত্রে কাম করছো আর মানে ভাব যে এই রাইজর আশীর্বাদ নহলে রাইজর মাতির প্রতি এটা ভাল দৃঢ় সংকল্প না থাকলে মাতিক ভাল পাব নয় কোনেও এইবার কাম করব নয় আর সেই কারণে মানে নতুন প্রজন্ম কোম যে মাতিক কেউ অবহেলা করব না মাতিক লোক জীবনের জিজ্ঞাসা জীবনের বাদ জীবনের প্রবল চেতনাট প্রসারিত করব স্যার সচাকে আপনি সাহিত্য জগত যে অবদান আগবাইছে তার কারণে সাহিত্য ভঁড়াল সচাকে সমৃদ্ধ হয়ে আছে আর আগন্তুক দিনতো আপনার এনেকা ধরনের সাহিত্য কৃতি আমি সকলে কামনা করো স্যার ইমান পরে আপনার বহু কথা পাতিল সচাকে এটা খুব সুন্দর অন্তরঙ্গ আলাপ এটা আমার মাজত হল আপনার দীঘলীয় সাহিত্য পরিক্রমা লগতে আপনার কর্মময় জীবন এজন আপনি খুব ভাল সুসাহিত্যিক এজন প্রবন্ধকার এগারী আপনি সুকবি এই আমি সকরে জ্ঞাত তার লগে লগে কিন্তু স্যার আপনি এজন খুব দক্ষ আর দায়িত্বশীল আরক্ষী বিষয়া এটা আমি জানি বিচারি আপনি এগারী খুব দায়িত্বশীল আরক্ষী বিষয়া হিসাবে সমাজ স্বীকৃতি দিবলে বা কই ভাল পাব নে এজন কবি সাহিত্যিক হিসাবে আপনি সমাজক কই বেশি ভাল পাব মনের ভিতর অহা অনুভূতি প্রকাশ করো মানে হয় সেই কবিতা হয় না নয় মানে নজানো কিন্তু পহুয় সমাজে মোক বিভিন্ন ধরনের উৎসাহিত করে যে তুমি ভাল কবিতা লিখেছা এই কবিতাটে আমার বুকুত নতুন প্রাণর সৃষ্টি করেছে সাহিত্যিক হয় নয় মানে নজানো মই বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখিছ বিভিন্ন গল্প লিখিছ কবিতা লিখিছ ইয়ার উপরেও মানে সাহিত্যর বিশেষ করে কবিতার গল্পর মানে সমালোচনা করছো মানে এটালেক প্রায় চল্লিশ জনমান কবির কাব্য গ্রন্থর সমালোচনা করছো ঠিক তে পনেরো জনমান গল্পকার মানে গল্প সমালোচনা করছো এটা কথা তো হয়েছে কি আমি যোনে যি কাম নকর এই সকল কাম কেন্দ্রীভূত হয় সমাজের এক নতুন রং সমাজের এক নতুন দিগন্ত সমাজক এক সুস্থ বাতাবরণের সাথে শান্তির প্রগতির উন্নতির বাট নিয়ার কারণে কোনোবাই ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে কোনোবাই ডাক্তর হয়েছে কোনোবাই আরক্ষী বিষয় হয়েছে কোনোবা শিক্ষক হয়েছে কোনোবা খেতক হয়েছে কোনোবা শিল্পী হয়েছে কিন্তু যেতালেক মই আরক্ষী বিভাগত আছো মানে নিজকে আরক্ষীর এজন যোগ্য মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করবর কারণে নিরন্তর প্রচেষ্টা করে থাকো আর মূর এই নিরন্তর প্রচেষ্টাত এটাই কথা থাকে মানুষে যাতে মোক এজন ভাল আরক্ষী বলে মোক সন্মানিত করে কিন্তু মানে জানো যে এই এই খাকি পোশাক জরে মোক এরি যাব কিন্তু মানে সমাজের ধমনী সমাজের বিষটু যি মাতি ফাটি আকাশলে ধাবিত হয় সেই বিষটুর প্রকৃত শক্তি নিহিত হয়ে থাকা গীত মাত নৃত্য কবিতা সাহিত্য তার যদি সর্বাঙ্গ রূপ সেই রূপটোর প্রতি মানে বেশি আকৃষ্ট আর মানে চাকরির পর অবসর গ্রহণ করার পিছত মই এজন ভাল লেখক হিসাবে সাহিত্যিক বলে মানে নক ভাল লেখক হিসাবে মানে নিজক পরিচয় দি বেশি ভাল পাম 
বহুখিনি কথা পাতিলো সাহিত্য সম্পর্কীয় কথার পর আপনার কর্মময় জীবনৰ কথা এতিয়া স্যার অকমান আপনার ব্যক্তিগত জীবনলে আহো আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্যারৰ সহধর্মিনী কবিতা ৰাণী হিং বাইদেউ সচাকে ভাল লাগিছে আমি স্যারৰ নিচিনা এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আসলতে ইমান পৰে স্যারৰ লগত ইমানখিনি কথা পাতিলো সচাকে স্যারৰ যেটো অনুভৱী সত্তা মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছো আৰু এজন কবিৰ আসলতে সেই সত্তাটো আমি অনুভৱ কৰো এই যে ফুল ভাল পোৱা সেই যে সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক দৃশ্য ভাল পোৱা সেই কবি সচাকে অনন্য আৰু সেই এগৰাকী কবিৰ আপুনি পত্নী আপনি কোকজন সারার লগত মানে সারার পৰা ব্যক্তিগত জীৱনত কি ধৰণে আপুনি সারার প্ৰভাৱত অনুপ্ৰাণিত হৈছে বা নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ আদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছো একচুৱালি মই সাহিত্যৰ ৰখিক হয় গতিকে সাহিত্য যেতিয়া ভাল পাওঁ সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতে মই মানে বিচৰণ কৰিবলৈ কলেও ভুল নহয় সেইকাৰণে সাহিত্য ৰসিক হিচাপে মই আমি আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু সেইমতে আমাৰ সম্পৰ্ক আগবাঢ়িছে আৰু বিয়াৰ পিছৰ পৰা আমি সাহিত্য দুয়ো মানে তেওঁৰ যি লেখা মেলা সেই লেখা মেলাৰ দ্বাৰা মই অনুপ্ৰাণিত বা তেওঁৰ লেখা মেলাবোৰ মই পঢ়া শুনা কৰোঁ চাওঁ পঢ়ি ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা বেয়াও লাগে বেয়া লাগিলেও কওঁ আৰু ভাল লাগিলেও কওঁ আচলতে সদায় ভাল লাগে বুলি নকওঁ আৰু যেতিয়া যি ক'ব লাগে সেইটো কওঁ এনেকৈ আচলতে আমাৰ হৈছে আৰু এজ এ গৃহিণী গৃহিণী হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে ধৰক মই অকল ঘৰখনি চম্ভালিব লগা নহয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাও আছে মই মাকো হয় গতিকে সিহঁত দুটাক চম্ভালি তাৰপিছত ঘৰখনৰ বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব পালন কৰি আৰু মই অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগত কৰ্মও কৰোঁ মই গতিকে মই সকলোখিনি যিমান পাৰোঁ বেলেন্সিং কৰিবৰ যত্ন কৰোঁ বেলেন্সিং কৰোঁতে হয়তো কেতিয়াবা অকমান খকা খুন্দা লাগে আৰু এনেকুৱা থাকিবই কিন্তু মূলতে মই সাহিত্য ভাল পাওঁ যিহেতু মই সাহিত্য ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই যাক ভাল পাইছিলোঁ বা মই যাক বেয়া কৰিছোঁ মোৰ স্বামীয়ে যেতিয়া সেই লাইনতে আছে সেইটো কাৰণে মই কেতিয়াবা মই নিজে বহুত হেপি ফিল কৰোঁ বহুত সুখী অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ ভাল লগা ফিল্ডখনৰ লগতে মই সদায় আছোঁ বা মোৰ ভাল লাগে এইটোৱে কথা না এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে মোৰ পৰিবাৰে যিখিনি কথা কৈছে যে মই সাহিত্য ভাল পাওঁ কিন্তু তেওঁ দৰাচলতে তেওঁ ভাল পোৱাই নহয় সাহিত্যৰ লগত তেওঁ ওতঃপূতভাৱে জড়িত তেওঁ নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ গৰিমামণ্ডিত যিখন আলোচনী সেই আলোচনীখনৰ তেওঁ সম্পাদিকাৰ দায়িত্ব পালন কৰি এখন সফল আলোচনী প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আজি আপোনালোকক আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে মই যেতিয়া কেতিয়াবা লিখি থাকোঁ কেতিয়াবা ব্যাকৰণিক দিশত কোনোবা এটা শব্দ কেনেকৈ প্ৰয়োগ হ'ব বা সেই শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা মই দুদিল্যমান অৱস্থা পৰোঁ তেতিয়া মই কলমটো হাতত লৈ তেওঁ পাকঘৰলৈ সোমাই যাওঁ বা তেওঁ আমাৰ বেডৰুমলৈ সোমাই যাওঁ তেওঁ যি কাম কৰি থাকে মই সোধোঁ যে এইটো ব্যাকৰণিকভাৱে কি হয় বা এইটো শব্দৰ অৰ্থ অৰ্থটো কি হয় তেওঁ মোক সেইটো কৰে ইয়াৰ পিছত মই তেখেতৰ ভিতৰত সাহিত্যৰ যিটো গুণ দেখিছিলোঁ তেওঁ বাতৰি কাকতত বহুতকেইটা আলোচনী বহুতকেইটা প্ৰবন্ধ পাতিও লিখিছে আগতে তেতিয়া মই এওঁৰ লগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছোঁ যেনে অসমীয়া শিখ বেদনৰ দস্তাবেজ এখন প্ৰায় সাতশ পঁয়ত্ৰিছ পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থ আমি দুয়ো একেলগে মিলি সম্পাদনা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ হাজিৰা চুকিৰ পৰা বৰকলালৈ প্ৰায় পাঁচশ ত্ৰিছ পৃষ্ঠাৰ এখন গ্ৰন্থ আমি দুয়ো সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছোঁ ইয়াৰ উপৰি ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ কাকতি ৰামধেনু যুগৰ গল্পকাৰ ৰুদ্ৰপ্ৰসাদ কাকতি আৰু তেওঁৰ ভাতৃ চন্দ্ৰমোহন কাকতি অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আছিলে তেওঁৰ নিৰ্বাচিত ৰচনা সম্ভাৰ এইবোৰ আমি দুয়ো মিলিতভাৱে আমি সেইবোৰ সম্পাদনা কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট শক্তি আছে কলমত শক্তি আছে আৰু তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰাজ্য চৰকাৰ এটা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ কেতিয়াবা ৰাতি এঘাৰটা বাৰটা বাজি যায় ফাইলৰ মাজত ঘৰ আহি পাওঁতে দেৰি হয় গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণত সেই হৈছে কিন্তু মই সেই বেলেন্সটো ৰাখিছোঁ মোৰ চাকৰিটো তাতোকৈ আটাইতকৈ আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ কিন্তু মই মোক এটা অনাবৰতে কিবা এটা পোকে কামুৰি থাকে মানুহৰ কল্যাণ সমাজৰ কল্যাণ শিখ অসমীয়া শিখসকলৰ কল্যাণ এই কথাবিলাকক লৈ পেলাই মই কেতিয়াও সময়কণ অবাবত খৰচ নকৰোঁ আৰু এটা কথা মই যেতিয়া লিখিবলৈ বহোঁ 
তেতিয়া মই সেইটো শেষ নকৰা লৈকে মোর শান্তি না লাগে আর এও সেই কথা খুব ভালদরে বুঝি পায় যে এই লেখা নোহালেক আমনি করব না আর সেই সেই সুবিধাকণ বা সেই অনুভূতি পরিবেশ লেখা মেলার কারণে একটা পরিবেশ লাগে সেই পরিবেশটা মূর কেত অল্প সেইটে কোথাও ব্যালেন্সিং করবলা হয় গতি এও ঘর কিছু কথা কারণে এও গমেই নাপায় একই গম নাপায় যেটা লিখবলে বহে আর গতি সকল মানে সম্ভালবলা হয় লড়া ছালীক বিভিন্ন ক্ষেত্র অকল স্কুলে নহয় সিহতর কো কেরিকুলার পর আদি করে যিখিনি করব লাগে বা মূর জব নেচারটিও মো বহু টাইম ডিমান্ড করে গতি অফিস আর ঘর মানে কেত মিক্স করব নোখোজো গতি ঘর থাকলে মানে ঘরকে দিও কিন্তু মানে সাহিত্যর মূর মানে টাচ তো সদায় আছে পড়া শুনা তো করো সদায় আগতে রাতে মানে শোয়ার আগতে সদায় কিতাব পড়াটো একটা অভ্যাস আসে এটা অকমান কমিছে কিতাব পড়ার অভ্যাস তো কিন্তু এবার হলেও কিতাব হাতত ল তারপর সাহিত্যর যুক্ত ক্রম যে ট্রেন্ড ট্রেন্ডব জানবর কারণে যত্ন করো এনেদরে মানে মূর সাহিত্যর চর্চা তো চলাই আসো এডিটরিয়ালকে আদি করে যিখিনি করিবল করবলা থাকে অকমান হাত আগবহা আর গতি মূর লড়া ছালী সর হয়ে আছে অকমান সিহত ভাবি আর অকমান ডর হলে কারণ সিহতে মোক এটাও ডিমান্ডিং টাইম তো গতি সিহতক মানে টাইম দিব লাগে কোয়ালিটি টাইম তো মানে বিশ্বাস করো সেই কারণে অফিসের পর নর্মেলি মানে সিহতক অল্প টাইম দিও টাইম দিয়ে মানে ভাবি যে সিহত আর অকমান ডর হলে হয়তো দুবছর মানের পিছত মানে সাগে অকমান নিজাকে আগবাড়ি পড়ি আর কিছু প্ল্যানও আছে নথকা নহয় সরু সরু প্ল্যান গতি নিজাকে সব কিনা কিনে করব আর এনেকে ভাবিছো সচাকে বাইদ বড় ভাল লাগিল আসল আপনি কোয়ার নিচিনায় হয় এগারী গৃহিণীর গোটে ঘর প্রতিষ্ঠা করবর কারণে বহুখিন দায়িত্ব থাকে পুরুষজনত গিয়ে আসল ঘর থাকা মহিলাগুলি বেশি দায়িত্ব লড়া ছালী পালন পোষণের পর আরম্ভ করে আর সেই কারণে আসল ঘর প্রেমর মন্দির বলে কয় এই ঘর আসল প্রত্যেকজন ব্যক্তির মাজত যেটা সেই সুখ থাকে ইজনে সিজনের প্রত্যেকটা কথাত সমভাগী হয়ে পড়ে তেতাই ঘর প্রেমর মন্দির স্বরূপ হয়ে পড়ে আর সচাকে মানে সুমায় সেই অনুভব করছিল আপনার ঘর যে সচাকে প্রেমর মন্দির এখন হয় বহু ধন্যবাদ বাইদ আজি এনেক আপনার পাই সচাকে আমি বহু ভাল পাইছো আর হয়তো গোটে অসমবাসী রাইজে আপনার দুয়োরে যিখি বহুমূলিয়া কথা শুনলে নিশ্চয়ক উপকৃত হব আর ভাল পাব আপনার দুয়োকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো একবারে শেষত সারের এটি অনুভব মানে কো সারে লিখিছে সার অনুভবটো যে রাতে রাতে ফুলি থাকো মূর অবয়ব মানুষের চকুত রাতে রাতে ফুলি থাকে মূর অবয়ব মানুষের চকুত সার এই যে আপনি মানুষের হয় এনেক করে আছে মানুষের কারণে সর্বজনের কারণে সর্বহারার কারণে আপনার যি যাত্রা এই যাত্রা সার বর অবিরত থাকক আপনি প্রেম আর সুন্দর বিলওয়া এজন প্রতিনিধি হয় আমার সমাজ সদায় থাকক সার তাকে আমি কামনা করো হয় আজি আর আপনার দুয়োকে অশেষ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আপনার এই ব্যস্ততাপূর্ণ বহুমূলিয়া সময় আমাকে দিয়ে আসল আমার কৃতার্থ করার কারণে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আসাম প্রাইসর তরফের সারক এখন ফুলাম গামোছারে সম্বর্ধনা জানাবলে বিচার হয় স্যার ধন্যবাদ